Se vi volas uzi la pafilon, estas du mil dolaroj. Ka ĝi tio inkluzivas unu eldonon da municio, mi diris. Nun, se vi volas uzi tranĉilon, estas tri mil. Kaj baspa la batilo estas tri mil kaj kvin cent. Atendu, diris Nocio, viro kiun mi renkontis minutojn antaŭe. Kie la pafilo estas mal pli ol la batilo? Se vi uzas la pafilon, mi mortos rapide. Sed se vi batas min ĝis morte per baspa la batilo, mi suferos. Kaj mi estu rekompensita pro suferado. Nocio fruptis sian mentonon. Mi demandu, ĉu vi estas vere sin mortulo? Vi ne estas ia mi mortgeme strangulo, ĉu ne? Oni demandas tion al mi ofte, kaj estas nur unu taŭga respondo. Mi kaptas la pafilon kaj eksplodigis mian cerbon. Fik, fek! Nocio kriis. Mia korpo trafas la plankon kaj mi kuŝas tie morta dum kelkaj sekundoj. Kaj poste la truo en mia kapo komencis bobeli kaj ŝveli, kaj la sango kaj molaĵo regeneriĝis en ostojn kaj haŭton. Mi tusis iom da sango. Ai ve, sentigas stranga ĉiu foje. Vi estas mortulo! No ĉio diris, duone konfuzite, duone mirigite. Nun vi pagos aŭ ne? Mi havas multe da homoj kiuj ŝategos murdi min ĉi nokte. Jes, jes! No ĉio diris. El prenante sian monujon. Do, montriĝis ke via laboro estas esti murdita. Devas esti aĉe. Kiam mi iĝis sen mortulo, mi pensis ke estus mirinde. Mi havus la tempon legi ĉiun libron, lerni ĉiun lingvon kaj iĝi geniulo. Montriĝis ke mi estas tultulo. Ne gravas kiom da libroj vi legas. Geniuloj naskiĝas, ne fariĝas. La mondo daŭre turnadis. Kaj ĉiujare mi sentis min plu forlasita. Sed estis unu afero pri kiu mi lertas. Morti. Tio pagas la fakturojn, mi diris. Ĉu vi ĉagrenus se mi demandus kiel vi fariĝis sen mortulo? Mi ne kontis sen mortulon kiun volis morti. Li petis min tratranĉi lian gorĝon. Kaj kiam mi mordis, lia senmorteco pasis al mi. Freneze, no ĉio diris. Ili prenante tri mil dolarojn. Mi prenis mian monon kaj donis al li la tranĉilon. Bone, piku min ĉi tie, ĝuste en la koron. Ĉu bone? Certe, certe. Nocio diris, profunde inspirante, paŝante malantaŭen kaj pikante min en la kolon. Kio feke? Mi diris, ŝprucante sangon. Mi trafas la plankon kaj... Nocio pikis min en la bruston kaj komencis tratranĉi. Pardonu se mi manĝos vian koron, Nocio diris, elŝirante mian ankoraŭ batantan koron. Ne, mi diris. Nocio prenis grandan mordon, buŝo ŝtopis kaj englutis. Mi forvelkadis kaj ekĉesis spiri. Jes, ja, ulo, mi estas sen mortulo, Nocio kriis prenante la pafilon kaj pafonte sin men en la kapon. Nocio trafis la plankon kiel sako da tre pomoj. Mi profunde inspiris kaj resaniĝis. Fekaĵo! Mi komprenis ke mi neniam estos geniulo, sed mi ankoraŭ povus igi la mondon pli bona loko. Mi povus igi eventualajn murdantojn mortigi sin mem. Antaŭ ol ili havus la ŝancon fari realan aferon. Ĉiu nokte, tuj post kiam nia unijara filo estis metita en sian beboliton, mia edzino prenas lin malsupren en la kelon, kaj ŝlosas la pordo malantaŭ ŝi. Ŝi diras ke ŝi faras etan eksperimenton, sed mi havas malsaman teorion. Mi pensas ke ŝi provas instrui lin diri mama. Mi tute ne povas permesi tion. Liaj unuaj vortoj estos papa. Mi pasigas plej multe da tempo kun li, kaj mi meritas ŝi tion. Kiam Karlo naskiĝis, mia edzino kaj mi decidis ke ŝi laboros kaj mi estos hejme. 
y fanzorgado estas laboriga, que mi etzino faris pli da mono al mi, multe pli. Mi pensis que mi estis bon chanzulo. Oh, ve, qui el mal justa mi estis. Carlo besonis constantan atenton, que mi ne zorgis lin mi purigardis, puticomis por nutrajo e auquiris vespere manjon. Post iaro de sola que patro zorgo, mi estis el cerpita. Ci tio ocasigis ferelon un un octon que a mia etzino plendis pri qui el mal pleniga este shia laborra. Qui el Carlo diranta mamma sentigus shin pli bone. Mi ridis, ca clarigis al shi qui el mi shangis sep vindo tuquen ec de hodio matene. Inclusive de uno que mal purigis mese de la shangio. Ec Carlo, diru Papa, mi diris. Papa, ne Carlo, Papa, mia etzino ridis, cae foriris pro la grava laboro che ci faris ce la laboratorio. Ci comencis paroli pri sequenzado de genaroe, cae splissado de dono aue, cae hibridoe. Ci diris, se uno affero mi sires, uno eta affero. Tio estus catastrofa por ciui en la laboratorio. Quanto al mi povis taurigi la plendadon, Carlo mal shraubis sian trinketan tason, cae forgetis la tutan en havon sur sian capon. Li comencis, ridi cae, ni ne povis ne ridi con li. Carlo cesigis nian plendadon, cae heligis la humuron de la tutan nocto. Dun mi endormigis Carlon, Mia etzino venis en la liton, cae diris que si forlasos sin laboron. Morgao. Afero estis frenesa ce la laboratorio lasta tempe, ca si ne foris esti parto de tio plu. Si havis alien laboron en plano, cae tiel nia familio povus pasigi pli da tempo cune. Mi diris que mi pensis que estas bonega ideo. La sequan matenon, si foriris por labori kiel cutime. Mi prisorgis la domon cae Carlon, cae quien mal fruigis, mi sidigis Carlon en la salono cae atendis por salute lian patrinon, quien si heimeniros. Carlo, quien si apanio fares con vi en la quelo ciu nocte? Popa, Carlo diris. Li estis tiel proxime diri tion. Ec, vi estas prescao tie. Po, po. Ec, po, porto ne ma fermo. Chi el feque? Chi on vi jus? Estis lauta frappo ce la porto. Carolo, mi estas heime, mi forgessis la schlossiloen. Ciu vi poves eni regimen? En la iaro e chi e mi estis cum si, mia etzino ne niem forgessis si eni schlossiloen. Mi regardis, Carlon. Porton ne ma fermo. La frappado farigis battado, tiel forta che la familia e foto e pendanta e la salono forscuigis de la muro. Carulo, mal fermo ci ti un porton giuste nun! Generazia traumato estes relative nova studio campo. Pri tre mal nova problemo. Mi estas fascinita de ci tio. Estas tiom da teorio e tiom da prescao. Neniu vera compreno. Nur tiom da supozo e bazita e sur antau iugioi. Ci tio estas reala, sed ne estas kion vi pensas. Prenu Haroldon iohon. Haroldo ne havas tiom da mono. Lia familio neniam havis, Haroldo venas de longa vizio da bonai homoi. En ciu generazio, estas uno homo ciu estas brutale murdita in la plei bona de sia vivo. Ciu tio daures ec de la decvina iarcento. Ciam Haroldo estis infano, lia onclino, Caterino, estis brutale murdita per sledi martelo. La mordinto ne niam estis trovita. La patrino de Caterino estis trovita tre same, e mil naucent quintec tri, nur iarum post Caterino nascigis. 
la mortinto estis neniam trovita. Kaj tiel, tiel plu, ekte mil kvarcent sepidekok. En ĉiu generacio iu estas murdita. La familio rigardas ĉi tion kiel malpenon, hazardan okazaĵon de la plej terura sorto. Sorto ne ni rilatas al ĉi tio. Ili estas ĝis hodiaŭ bona familio. Ili helpas homojn per la malmulta kvanto da fonduso kiun ili povas preni, kaj kiam la fonduso elĉerpiĝas, ili eltrovas kiel doni pli alimaniere. Kaj reciproke, unu el la familio mortas en terura maniero per la manoj de nekonata murdanto. Se ĉi tio ne estas signo ke Dio ne zorgas, mi ne scias do. Mi fariĝis tre sperta pri la historio de la familio de Haroldo lastatempe. Obsede, vi povus diri. Haroldo nuntempe malfermas junulan centron en la urbo de Fresno. Haroldo ĉiam faris la laboron de Dio. Eble tial lia familio ŝajnas fariĝi bonaj homoj tra la tempo. Eble ili provas trovi favoron nel Dio por forigi la tutan tragedion de ĉiu generacio. Mi marŝas al Haroldo. Dum li ŝlosas la eksteran pordon de la nova centro, ĝi malfermos morgaŭ. Mi enŝovas tranĉilon en sian dorson, inter liajn rimpojn. Mi trafas la dekstran pulmon. Li silente sufokas pro sia propra sango, dum mi tratranĉados lin. La rito postula ĉi tion, mutiladon, la malpurigon de io pura. Mi venas de tre riĉa familio. Ni estas malnova riĉularo, tre malnova. Mi neniam volis sion ajn, kaj la sola afero, kiun la malhela ulo petis de ni, antaŭ ĉiuj ĉi tiuj jarcentoj, estis la morto de unu homo el ĉiu generacio, morto donita per niaj propraj manoj. Estas malgranda prezo por pagi. Mi havas malgrandan aviadilon, atendantan por konduki min al Fijio, post kiam Haroldo forpasos. Mi diras la fortojn de la malpeno, kiun nia familio ricevis de la malhela ulo, antaŭ ĉiuj tiuj jaroj, dum mi turnas Haroldon por rigardi lin. Mia koro sinkas. Ne estas Haroldo. Ne estas eĉ ano de lia familio. Mi aŭdas iun malantaŭ mi. Kugloj eniras mian dorson. Haroldo marŝas al mi. La pafilo fumas en la frida aero. Li ridetas. Mi estis preta por vi dum longa tempo. Saluto mi estas Erkso. Ne frugesu lasi ŝaton en ĉi tiu flemeto, vi jam scias estas tre rapide kaj vi ne bezonas eĉ unu sekundon por tio. Konsideru aliĝi al mia Patreon paĝo, fariĝi subtenanto de la kanalo. Ajna subteno estas tre bona kaj tre grava. La ligilo al la paĝo estas en la priskribo de la flemeto aŭ en la fiksita komento. Iru tien, dankon pro spekti la flemeton. Ĝis poste.